everyone. Welcome to Tell Me Tell Me. 안녕하세요, 여러분. 저는 세리나 왕입니다. All right, let's take a look at today's Tell Me Tell Me question. What are some dishes you have for special occasions? Here we have Irene from the Philippines. Hello, Irene. Welcome to the show. Hi. Hello, everyone. All right, Irene. What are some dishes you have for special occasions? Well, some dishes are Mediterranean mm-hmm. and maybe a little fusion of Filipino food and a little touch of Chinese food. Mm. Yes. That sounds delicious. Okay, what are some special holidays in the Philippines that require, um, you know, a lot of cooking? Well, we celebrate Christmas mm. and the New Year. And, of course, the Chinese New Year also mm. is very important for all of us. Uh-huh. So we cook a lot on these occasions uh-huh. and birthdays and anniversaries. Oh. I'd like to know, what do you cook for birthdays, typically, in the Philippines? Well, typically, since we're Chinese, the first dish is always the noodle, the birthday noodles. Ah. Yes. And then after that, uh-huh. so we try to have beef, pork, fish of each kind. Uh-huh. So there's a variety of food that uh-huh. we cook for special occasions. Sounds like a very busy day for you is, um, yeah. when perhaps your children have birthdays, right? Yes, yes. Mm. But normally now, my children would rather eat out. Mm. It's only on Sunday dinners that usually we get together and we just do some home cooking. Okay. Yes. So you said that you make noodles on birthdays, and I'm assuming they have a special meaning. Oh, yes, definitely, because uh, noodles means long life. Mm. So when you have to sauté and cook it, you're not supposed to really break the noodles. Oh. If you can really maintain the length of it, the better. And if you serve it, the people who eat it, usually you really have to also pull it long. You don't really cut it. Mm. So that means long life, longevity. Oh, I love that. We have actually something similar in Korea as well. Um, How about any other dishes, like for New Year's, uh, for Chinese New Year's? Is there a particular dish that has special meaning? Um, Yes, for Chinese uh, New Year, we usually have the pineapple rice. Mm which means um, prosperity because Uh pineapple in Chinese really means prosperity and every dish has meaning like fish fish meaning um, smoothly swimming yearly to have food every year Uh and we also have a certain seaweed soup with tofu Uh which gives also the meaning of uh, long life Uh and prosperity We had a fabulous conversation with Irene and she was telling us about uh, some dishes that she cooks on special occasions in the Philippines. All right, back to you guys. See you next time. 자, 필리핀에서 오신 분이었습니다. 이제 중국계 이시다 보니까 아무래도 중국에서 유래된 여러 가지 문화적 그런 콘텐츠 혹은 음식을 또 많이 이렇게 얘기를 해 주신 것 같아요. 자, 필리핀에서도 이제 중국에 많기 때문에 어, 네. 어떤 얘기를 해 주셨는지 정리를 한번 해 보겠습니다. 자, 자막으로 중요한 부분만 다시 한번 보죠. Okay, so um, Irene was talking about what type of special occasions. 일단 좀 특별한 음식을 준비하는 날들은 뭐 생일, 당연히 생일 포함이 돼 있죠. 뭐 기념일, 크리스마스 등등 이런 얘기가 나왔는데요. 네, 이제 저도 하와이에서 자라면서 필리핀어 친구들이 되게 많았어요. 그래서 되게 가정적이고 뭔가 이렇게 가족 가족끼리 모일 때 크게 모이더라고요. 막 사촌들까지 이모, 뭐 고모부 다 모여서 약간 되게 파티 분위기를 즐겨 하는 문화가 있더라고요. 아무튼 she says since we are Chinese, first dish is always the noodle. 생일 얘기하고 있는데요. 항상 어떤 면 면, 요리가 꼭 있어야 된다. Birthday noodles 이라고 표현을 했는데요. 그만큼 생일에는 꼭 면, 요리를 챙겨 먹는다는 뜻이 되겠죠. And she says also beef, pork, fish. 일단 고기 종류는 다 나온 것 같습니다. 그쵸? There are a variety of food. 이렇게 말, 마무리 했는데요. Variety of 뭐뭐뭐라고 하면 뭐뭐뭐가 다양하게 있다라는 뜻이잖아요. 여기서는 food, 음식 얘기하고 있으니까요. 여러 종류의 음식이 준비되어 있다. 다양하게 준비되어 있다. 이런 말이 되겠습니다. Now, um, Serena, she says, Okay, well, what about your children for their birthdays? Uh, what do you do? Right? But Irene said, my children, they would rather eat out. 
네, 아무래도 그게 조금 더 편하긴 한것 같아요. 뭐, 이렇게 특별히 준비하는 것보다는 맛있게 먹고 싶으면 편하게 그냥 외식하는 것도 옵션이죠. 그래서, would rather eat out. would rather do 뭐, 뭐, 뭐라고 하면, 뭐, 뭐 하는 게 더, 어, 뭐, 뭐 하는 것을 더 선호하다. 이런 뜻이 되겠는데요. 여기서 eat out. 그냥 먹다. 라는 게 아니고, eat out이니까, out. 밖으로 나가서 먹는 거니까, 외식이 되겠습니다. 외식하는 거를 선호한다. 이런 뜻이었고요. And um, she also talks about noodles. 왜 noodles, 면, 국수를 챙겨 드시는지 설명해 주셨는데요. Noodles mean long life. 네, 우리 문화에도 뭐 떡국 먹을 때도 그런 의미가 담겨 있잖아요. Noodles, noodles mean long life. 일단 면, noodles, 국수는 어떤 어떤 의미를 갖고 있다. 어떤 의미죠? Long life, 장수를 의미하다. 이런 뜻이 되겠습니다. 자, 이게 면이 길잖아요. 쪼 끊어지지 않게끔 조리를 많이 한다는 얘기죠. 이렇게 길다라는 얘기는 우리가 이제 뭐 돌잔치 명주실 같은 것이 장수를 의미하듯이 비슷하게 이렇게 면류 자체가 이렇게 끊지 않고 이렇게 그 음식을 한다는 얘기죠. 이렇게 장수 의미한다. 자, 그러면서요. Noodles mean long life. 그 얘기하면서 so when you have to saute and cook it, you're not supposed to really break the noodles. 그렇죠? Break the noodles. 이렇게 면 자체를 끊거나 자르지 않게 돼 있어요. Saute라고 하면 그 앞에 크근 다 아시겠지만 기름 같은 거에 재빨리 튀길 때 쓰는 말입니다. 그렇죠? 면 같은 것도 살짝 튀겨 먹듯이 이렇게 강한 기름에 살짝 튀는 걸 saute, saute라고 많이 씁니다. 자, 그가 아까 long life에 또 어떤 의미가 있었어요. 그래서 that means long life, longevity라는 말이 있죠. longevity. 이 단어는 그냥 장수라는 명사형의 단어입니다. 알아두시면 좋아요. live a long life. 그냥 그 자체가 longevity, longevity. long이 들어가긴 들어갔네요. 그렇죠? longevity. 자, 한국에도 이제 특별한 의미를 갖고 있는 그런 음식들이 좀 있는데 설때 음식을 또 얘기를 예를 들어서 설명을 했죠. 자, 그랬더니 이분께서 또 설명을 해줍니다. 중국계 같은 경우는 파인애플 라이스. 자, 파인애플 라이스 하면 파인애플을 이용한 볶음밥 정도가 되지 않을까 하는 생각이 드는데요. 자, 이것이 뭐예요? 어, uh, pineapple in Chinese means or really means prosperity. 자, prosperity. prosperity. 뭔가 새해 먹는 이유가 있겠죠. 건강이나 뭐 나이 관련된 얘기가 될 수도 있겠고. 새 운세가 좋아지길 바라는 마음에서 이 파인애플 라이스 같은 걸 먹는다. 약간 예로 내려본 전통인 것 같아요. 그렇죠? 그래서 파인애플 라이스 이게 의미하는 건 prosperity. 요 마지막 단어 pros Prosperity, 번영, 부귀영화 이런 거죠. 그래서 그에 잘 되라라는 의미로 이제 그걸 먹는다는 얘기인 것 같습니다. 그렇죠? 우리가 미역국 같은 거 먹듯이 그런 전통이 또 있는 모양입니다. 자, 이처럼 각 문화권마다 정말 특별할 때 먹는 특별한 음식들이 딱 있다고 보시면 될것 같아요. 그렇죠? 외국 같은 경우 또 Easter season, 우리나라는 뭐 우리나라 이제 뭐 종교인들은 뭐 이렇게 네네네. 하는 경우 있겠지만 부활절에 그 계란 같은 것도 먹잖아요. 그렇죠? 계란 그리고 초콜릿. 네. 초콜릿 같은 것 같죠? 자, 그래서 그런 것들 여러분이 잘 한번 새겨보셨으면 좋겠네요. 자, 그래서 오늘은 특별한 때 먹는 특별한 음식들 얘기를 해봤었고요. 이렇게 해서 일단은 이번 주 주제는 다 끝이 나게 됩니다. 자, 다음 주는요. 특별한 주제들이 좀 준비가 되어 있습니다. 다음 주 금요일이 저희 생활영어 벌써 방송 천회입니다. 천회요. 백회가 아니라 천회입니다. 전부 우리 어, 시청자 여러분들의 어떤 성원 덕분에 여기까지 온것 같고요. 자, 우리가 일반적으로 해서 영어를 이렇게 공부한다라는 그런 이야기들을 여러 가지 방법으로 말해, 어, 이제 주제로 발현을 해봤는데 일단 월요일은 영어 학습 전반에 관련된 얘기를 먼저 한번 해보면서 여러분이 저희와 함께하면서 배운 영어들 한번 또 되새겨보는 자리가 됐으면 좋겠네요. Okay, that's next week. Don't forget our homepage. 네, 우리 홈페이지 들어오시면요. 무료로 제공되고 있는 파일들이 많습니다. 다시 보기 서비스도 무료입니다. 네, 많이 많이 방문해 주세요. 자, 즐거운 금요일 되시고요. 저희는 월요일에 찾아뵙겠습니다. Have a great weekend, everyone. And see you next week. Bye. Bye.